আমরা এই পর্বে দেখব ডাটাবেজের ডাটা ম্যানিপুলেশন এর আগে আমরা সিলেক্ট স্টেটমেন্টগুলো দেখেছি কিভাবে ডাটা রিট্রিভ করতে হয় এখন ডাটা কিভাবে ইনসার্ট ডিলিট করতে হয় বা মডিফিকেশন করতে হয় সেগুলো আমরা এখন দেখব তো এইখানে ফার্স্ট দেখতেছি মডিফিকেশন অফ ডাটাবেজ দ্য ডিলিশন অফ ট্রিপলস ফ্রম গিভেন রিলেশনস একটা টেবিল থেকে একটা রো কিভাবে ডিলিট করতে হয় ইনসার্সন অফ নিউ ট্রিপলস ইন টু দ্য গিভেন রিলেশনস একটা টেবিল কিভাবে ডাটা ইনসার্ট করতে হয় কিভাবে ডাটা আপডেট করতে হয় সেগুলো দেখব তো মডিফিকেশন অফ ডাটা বেস ডিলিট স্টেটমেন্ট নিয়ে কাজ করবে এখন ডিলিট অল ইনস্ট্রাক্টরস ইনস্ট্রাক্টর টেবিলে সবগুলো টেবিল রোকে যদি আমরা ডিলিট করতে চাই তাহলে স্টেটমেন্ট হবে ডিলিট ফ্রম ইনস্ট্রাক্টর জাস্ট ডিলিট ফ্রম লেখে টেবিল নামটা দিলেই সব রো ডিলিট হয়ে যাবে ডিলিট অল ইনস্ট্রাক্টর ফ্রম দ্য ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট তো যদি আমরা কন্ডিশনালি ডিলিট করতে চাই তাহলে দিতে হবে ডিলিট ফ্রম ইনস্ট্রাক্টর টেবিল নেম হোয়ার ডিপার্টমেন্ট নেবি নেম ইকুয়ালস টু ফাইন্যান্স তাহলে ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টে যত ইনস্ট্রাক্টর আছে সবগুলো ডিলিট হয়ে যাবে অল ডিলিট অল টিপলস ইন দ্য ইনস্ট্রাক্টর রিলেশনস ফর দোজ ইনস্ট্রাক্টর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য ডিপার্টমেন্ট লোকেটেড ইন দ্য ওয়াটসন বিল্ডিং ওয়াটসন বিল্ডিংয়ের যত ইনস্ট্রাক্টর আছে সবগুলো ওই রোগুলো ডিলিট করব তার মানে ডিলিট ফ্রম ইনস্ট্রাক্টর হোয়ার ডিপার্টমেন্ট নেম ইন নেস্টেড কোয়ারি সিলেক্ট ডিপার্টমেন্ট নেম ফ্রম ডিপার্টমেন্ট হোয়ার বিল্ডিং ইকুয়ালস টু ওয়াটসন এভাবে আমরা কন্ডিশনালি ডিলিট করতে পারি রো ডিলিট করতে পারি তো ডিলিট অল ইনস্ট্রাকশন ইনস্ট্রাক্টর হোজ স্যালারি ইজ লেস দ্যান দ্য অ্যাভারেজ স্যালারি অফ ইনস্ট্রাক্টর আমরা ওই সব ইনস্ট্রাক্টর ডিলিট করবো যাদের অ্যাভারেজ স্যালারির চাইতে লেস দেন আসে তাহলে কীভাবে করব ডিলিট ফ্রম ইনস্ট্রাক্টর ওয়ার স্যালারি লেস দ্যান সিলেক্ট অ্যাভারেজ স্যালারি ফ্রম ইনস্ট্রাক্টর তো এইভাবে নেস্টেড কোয়ারির মাধ্যমে আমরা ডিলিট করতে পারি জাস্ট আমরা সিলেক্ট কোয়ারিতে যে সব কন্ডিশনাল প্রেডিকেটগুলো দেখেছি সেগুলো আমরা ইউজ করতে পারি ডিলিট স্টেটমেন্টের সাথে প্রবলেম হচ্ছে অ্যাজ উই ডিলিট টিপলস ফ্রম ডিপোজিট উই দ্য অ্যাভারেজ স্যালারি চেঞ্জেস দ্য অ্যাভারেজ স্যালারি চেঞ্জ হবে তো সলিউশন ইউজ ইন স্কিউল ফার্স্ট কম্পিউট অ্যাভারেজ স্যালারি অ্যান্ড ফাইন্ড অল টিপলস টু ডিলিট নেক্সট ডিলিট অল টিপলস ফাউন্ড ফাউন্ড অ্যাভ উইদাউট রিকম্পিউটিং অ্যাভারেজ অর নেস্টিং দ্য টিপলস তো এইভাবে আমরা কারণ ডিলিট করার সাথে সাথে আমাদের অ্যাভারেজ স্যালারিও চেঞ্জ হয়ে যায় তার আগে আমরা অ্যাভারেজ স্যালারি ক্রিয়েট করে নেব ক্যালকুলেট করে নেব তারপরে ডিলিট করব তো মডিফিকেশন অফ ডাটা বেস ইনসার্ট স্টেটমেন্ট কীভাবে আমরা ডাটা টেবিলে ইনসার্ট করব ডাটা ভ্যালু কীভাবে ইনসার্ট করব তার জন্য আমাদের ইউজ করতে হবে ইনসার্ট ইন টু ক্লস সো এখানে হচ্ছে তারপর হচ্ছে টেবিল নেম ইনসার্ট ইন টু এটা কিওয়ার্ড তারপর হচ্ছে টেবিল নেম যে টেবিল ইন করবো তারপরে দিতে হবে কিওয়ার্ড ভ্যালুস দিয়ে ব্র্যাকেটের মধ্যে আমাদের যে ভ্যালুসগুলো দিতে চাই সেই ভ্যালুসগুলো আমার কমা সেপারেটেড অবস্থায় দিব নিউম্যারিক ভ্যালুর কোনো সিঙ্গল কোড লাগবে না কিন্তু ক্যারেক্টার টাইপ যেগুলো আছে ওগুলো সিঙ্গল কোড দিয়ে দিতে হবে তো এইভাবে আমরা একটা রো ইনসার্ট করতে পারি ইকুভ্যালেন্টলি ইনসার্ট ইন টু কোর্স আবার এখানে যদি আমরা কোনো কিছু না দেই কোর্সের পর কোনো টেবিলে অ্যাট্রিবিউটের লিস্ট যদি না দেই কলামের নাম যদি না দেয় তাহলে সবগুলো কলামের ভ্যালু আমাকে দিতে হবে আর যদি সিলেক্টেড কিছু কলামের ভ্যালু আমরা দিতে চাই তাহলে আমরা কোর্সের পরে কলামের নামগুলো লিস্ট করে দেব এবং ওই অর্ডারে যে যে অর্ডার এখানে আছে ওই অর্ডারে ভ্যালুগুলো অ্যাসাইন করব ভ্যালুসের পরে অ্যাড নিউ টিপুল টু স্টুডেন্ট উইথ টোটাল ক্রেট সেট টু নাল এবং যদি নাল সেট করতে চাই তাহলে ইনসার্ট ইন টু স্টুডেন্ট ভ্যালুস এত 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 এবং নাল এই কিউওয়ার্ডটা লিখব তাতে আমাদের টোটাল ক্রেডিটের ঘরটা নাল হিসাবে থাকবে তো এইভাবে আমরা নাল ভ্যালু ইনসার্ট করতে পারি সো অ্যাড অল ইনস্ট্রাক্টর টু দ্য স্টুডেন্ট রিলেশনস উইথ রিলেশনস মানে আমরা জানি টেবিল উইথ টোটাল ক্রেডিট সেট টু জিরো তো ইনসার্ট ইন টু স্টুডেন্টস সিলেক্ট আইডি নেম ডিপার্টমেন্ট নেম জিরো ফ্রম ইনস্ট্রাক্টর তো আমরা ইনস্ট্রাক্টর থেকে সব স্টুডেন্ট নেমগুলোকে নিয়ে আসতে পারি ইনস্ট্রাক্টর টেবিল থেকে নিয়ে এসে আমরা একটা নেস্টেড কুয়েরির মাধ্যমে ইনস্টার্ট করতে পারি ইনস্টার্ট টেবিল নেম তারপর হচ্ছে যে কুয়েরিতে ডাটাগুলো আসবে যে ভ্যালুস ভ্যালুসের পরে যা লিখতাম এখন ভ্যালুসটা লিখতে হবে না জাস্ট কুয়েরিটা লিখে দিলে হবে কুয়েরিতে ডাটা এনে অটোমেটিক্যালি এখানে ইনস্টার্ট করে ফেলবে তো সিলেক্ট ফ্রম হোয়ার স্টেটমেন্ট ইজ ইকুইভ্যালেন্ট ফুললি বিফোর অ্যানি অফ ইটস রেজাল্টস আর ইনসার্টেড ইন টু দ্য রিলেশন আদারওয়াইজ কুয়ার ইস লাইক ইনসার্ট ইন টু টেবিল ওয়ান সিলেক্ট স্টার ফ্রম টেবিল ওয়ান আমাদের হোয়ার ক্লস দিতে হবে দিয়ে আমরা ডাটা নিয়ে আসতে পারি না হলে ওই টেবিল যেটা আছে ওই ইকুভ্যালেন্ট হয়ে যাবে উড কস প্রবলেমস ইফ
এখন আমরা দেখব আপডেট স্টেটমেন্ট আমরা ডিলিট করলাম ইনসার্ট করলাম এখন আপডেট করব তো কিভাবে আপডেট করব একটা রো অলরেডি আছে সেই রো এর কোনো একটা ভ্যালুকে আপডেট করব সো ইনক্রিজ স্যালারি অফ ইনস্ট্রাক্টর হোজ স্যালারি ইজ ওভার 1 লাখ বাই 3% এন্ড অল আদার রিসিভস 5% রেইজ মানে কারো স্যালারি ইনক্রিমেন্ট হচ্ছে তখন কিভাবে করব আপডেট তো রাইট টু আপডেট স্টেটমেন্ট আপডেট হচ্ছে আপডেট ইনস্ট্রাক্টর আপডেট কিওয়ার্ড থাকবে তারপরে ইনস্ট্রাক্টর টেবিল নেমটা থাকবে তারপর সেট কিওয়ার্ড দিতে হবে সেট কোন কলামটাকে আমরা আপডেট করতেছি সেটাকে বলতে হবে সেই কলাম নেম ইকুয়াল সাইন দিতে হবে তারপরে কিভাবে আপডেট করতেছি সেই ক্যালকুলেশন যেহেতু থ্রি পার্সেন্ট থ্রি পার্সেন্ট মানে হচ্ছে পয়েন্ট জিরো থ্রি অ্যান্ড পয়েন্ট জিরো থ্রি করতে হলে আমরা কীভাবে করতে হবে স্যালারি পয়েন্ট জিরো থ্রি বের করে স্যালারির সাথে যোগ করে দিতে পারি তার পরিবর্তে ওয়ান পয়েন্ট জিরো থ্রি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিলে অটোমেটিকলি হয়ে যাবে হোয়ার স্যালারি ইজ গ্রেটার দেন ওয়ান ল্যাক্স আপডেট ইনস্ট্রাক্টর সেট স্যালারি ইকুয়ালস টু স্যালারি স্টার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কারণ লেস দেন যারা আছে তাদেরকে এক লাখের লেস দেন ইকুয়ালস টু হলে তাদেরকে পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট ইনক্রিমেন্ট দেওয়া হচ্ছে তার মধ্যে দুইটা স্টেটমেন্ট দিয়ে আমাদের আপডেট করতে হবে দ্য অর্ডার ইজ ইম্পর্টেন্ট মনে রাখতে হবে ক্যান বি ডান বেটার ইউজিং দ্য কে স্টেটমেন্ট নেক্সট স্লাইডে আমরা দেখব কে স্টেটমেন্টে দিয়ে কীভাবে করতে পারি সেম কোয়ারি অ্যাজ বিফোর বাট উইথ কে স্টেটমেন্ট কে স্টেটমেন্ট কে মানে হচ্ছে আমরা যেরকম ইফ দ্যান এলস ইউজ করছি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে কে স্টেটমেন্টটা এরকমই কাজ করে সো আপডেট ইনস্ট্রাক্টর সেট স্যালারি ইকুয়ালস টু কেস ইফ ইফের মতো কেস কেসটা হচ্ছে কি হোয়েন ইফ দ্যানের পরিবর্তে হোয়েন আর ইফের পরিবর্তে কেস থাকবে দেন হোয়েন স্যালারি ইজ লেস দেন ওয়ান ল্যাক্স দেন স্যালারি এটা হচ্ছে কন্ডিশন তারপরে হচ্ছে দেন কি করতে হবে স্যালারি ইকো এটা মাল্টিপ্লাই করে বসাই দিবে এলস স্যালারি ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট জিরো থ্রি তো আমরা এরকম কন্ডিশনও অ্যাসাইন করতে পারি একই কুয়ারির মধ্যে দুইটা কুয়ারি না লিখে একটা কুয়ারি দিয়ে আমরা ভ্যালুগুলো অ্যাসাইন করতে পারি তার জন্য কী করতে হবে কেস লিখতে হবে হোয়েনের পরে কন্ডিশন দিতে হবে দেওয়ার পরে হোয়েনের পরে কন্ডিশন দেন তারপরে স্যালারিকে যে ভ্যালুটা হবে সেই ভ্যালু ক্যালকুলেশন হবে এই কন্ডিশন মিট করলে এটা হবে এই কন্ডিশন মিট না করলে এলস পার্টে এটা হবে এবং এটা অ্যান্ড দিয়ে শেষ করতে হবে ইফ দেন অ্যান্ড অ্যান্ড যেরকম দিতাম অ্যান্ড ইফ সেখানে অ্যান্ড দিতে হবে এখানে সো আপডেট উইথ স্কেলার সাব কোয়ারিজ স্কেলার সাব কোয়ারিজের মাধ্যমে কীভাবে আপডেট করা যায় রিকম্পিউট অ্যান্ড আপডেট টোটাল ক্রেডিট ভ্যালু অফ অল স্টুডেন্টস আপডেট স্টুডেন্ট এস সেট টোটাল ক্রেড ইকুয়ালস টু সিলেক্ট সাম অফ ক্রেডিট ফ্রম টেক্স ন্যাচারাল জয়েন কোর্স কোয়ার এস ডট আইডি ইকুয়ালস টেক্স ডট আইডি এন টেক্স ডট গ্রেড নট ইকুয়ালস টু এফ ফেল করে নাই এন টেক্স ডট গ্রেড ইজ নট নাল এইভাবে করেও আমরা স্কেলারলি আমরা ভ্যালু অ্যাসাইন করতে পারি ক্রেডিটে তো সেট টোটাল ক্রেডিটস টু নাল ফর স্টুডেন্টস হু হ্যাভ নট টেকেন অ্যানি কোর্স সো ইনস্টিটিউট অফ সাম ক্রেডিট কে ইউজ দ্য কেস কে স্টেটমেন্টে কীভাবে করতে পারি কেস ওয়েন সাম অফ ক্রেডিট ইজ নট নাল দেন সাম অফ ক্রেডিট এলস জিরো তার মানে এখানে যে কন্ডিশনটা দিয়েছি সেই কন্ডিশনের পরিবর্তে কেস স্টেটমেন্ট দিয়ে এই কেস স্টেটমেন্টটা আমরা এখানে ইউজ করতে পারতাম এই সাম অফ ক্রেডিটের পরিবর্তে এই কেস স্টেটমেন্ট ইউজ করা যায় তার মানে কেস স্টেটমেন্ট আমরা স্কেলার মানে আমরা সিলেক্টের পরে ইউজ করতে পারি স্কে কেস ওয়েন সাম অফ ক্রেডিট ইজ নট নাল দেন সাম ক্রেডিট সাম অফ ক্রেডিট হবে আদারওয়াইজ জিরো অ্যাসাইন করা হবে তো এইভাবে আমরা সিলেক্ট স্টেটমেন্টের পরে কেস ওয়েন স্টেটমেন্ট ইউজ করতে পারি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ